একটি বাড়ি কিনে থাকে রাজ্যের স্বপ্ন একটি বাড়ি মানে আপনার প্রতিদিনের জীবন আপনার ঠিকানা আপনার ভবিষ্যৎ হোক সে ভাড়া বাড়ি অথবা নিজের যত্ন ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না বাড়ির জন্য চাই তেমন যত্ন সফল হতে হলে আপনাকে জানতে হবে নিতে হবে সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত প্রপার্টি সেলিং লেটিং এবং বাইং এর খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এন টিভির বিশেষ আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরি প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরি দেখবেন সোমবার রাত আটটায় শুধুমাত্র এন টিভিতে Are you a landlord? Then we have some good news for you. Prime Estate Agents are located in Brick Lane, London, E1. We have professional qualifications and client money protection insurance. We also offer a rent guaranteed scheme. We are a multi-award winning agency and member of ALA and NAEA. Prime Estate, be safe, quality service. Peace of mind. Absolutely. For a free property valuation, please call today on 020-737-51188 or visit our website. সমাহিত দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমি খন্দকার আশরাফ হোসেন মিঠু আপনাদের সবাইকে এনটিভি সাপ্তাহিক আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আলহামদুলিল্লাহ আমরা নয়টি বছর ধরে এই অনুষ্ঠানটি চালিয়ে আসছি আমাদের এই কমিউনিটিতে এই কমিউনিটি বলতেই আমাদের এই বাঙালি কমিউনিটিতে উই আর দ্য ফাইনিয়ার রিগার্ডিং দ্য প্রপার্টি শো এনি শো ইন এনি চ্যানেল দিস ইজ দ্য অনলি শো আমরা চলছি নটি বছর ধরে আপনাদের উৎসাহে আপনাদের উদ্দীপনায় এবং আপনাদের সহযোগিতায় আজকে আমরা এই নটি বছরে পদার্পণ করেছি দর্শক আমাদের এই প্রোগ্রামটির নামকরণ করা হয়েছে প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ এবং এই প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ মানে হলো আমাদের সাথে যে প্রপার্টি স্পেশালিস্ট রয়েছেন ওনার নাম হলো কাজী আরিফ আর কাজী আরিফ ভাই বলতেই মনে হচ্ছে যে চলুন দেখি উনি কেমন আছেন কাজের ভাই আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখছেন লন্ডন থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে প্রোগ্রামটাকে আজকে যেভাবে ডিজাইন করেছিলাম যে কথা বলবো যে আমাদের নতুন প্রাইম মিনিস্টার যে এসছেন তার যেসব প্ল্যান করলো এই কদিনের মধ্যে প্রপার্টি রিলেটেড বিষয় নিয়ে সেই বিষয়ে কিছু তথ্য ইনফরমেশন আপনার কাছে তুলে ধরবো এভাবে ডিজাইন করা আর যে কথাগুলো না বললেই নয় যে আমরা পাশাপাশি নিউজ বুলেটিনও আনি তো আজকে আমি চেষ্টা করব অল্প কিছু বুলেটিন এবং কিছু আপডেট দেওয়ার জন্য যে প্রপার্টি রিলেটেড ক্ষেত্রে যেসব জিনিসগুলো নতুন ল গুলো আসলো সেগুলো বিষয়ে কথা বলবো যাই হোক আমি চলে আসছি আশা ভাই ব্যাক টু ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আমাদের এই প্রত্যেকটি প্রোগ্রাম গত নটি বছর ধরে যে আমরা প্রোগ্রাম করছি প্রত্যেকটি প্রোগ্রাম কিন্তু আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে চলে গেছে আর সোশ্যাল মিডিয়া বলতেই এখন যে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত সেটা হলো ফেসবুক এবং ইউটিউবে আপনার যে সেই প্ল্যাটফর্মে যে প্রপার্টি সবিত কাজের ফ্লিকলে আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান চলে আসবে এবং প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান দর্শক আপনাদের অনেক অজানা তথ্যের সমারোহ সেখানে রয়েছে সো কাইন্ডলি আপনারা সেখানে যে প্রপার্টি শো উইথ কাজি রিফ লিখলে আমাদের অনুষ্ঠানে যেতে পারবেন দেখতে পারবেন এবং অপরকেও দেখাতে পারবেন আমাদের সাথে যুক্ত হতে হলে সেই প্রোগ্রামে সেই প্ল্যাটফর্মে যে শুধু লাইক বাটনে ক্লিক করলেই আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে যাবেন আমরা প্রতি সপ্তাহে চেষ্টা করি কিছু না কিছু আপডেট সেখানে দেওয়ার জন্য দর্শক আমাদের এই প্রোগ্রামটি আমরা লাইভ করে থাকি এবং লাইভ করা মানেই হলো যে আপনারা কিন্তু আমাদেরকে কল করতে পারেন এবং কল করার জন্য দর্শক স্ক্রিনের নিচে একটি নাম্বার দেখতে পাবেন সেই নাম্বারে ফোন করে আমাদের প্রপার্টি স্পেশালিস্টের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন শুধু তাই নয় অনেকে কথা বলতে চান না তারা কিন্তু আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন এবং টেক্সট করতে পারেন এবং টেক্সট এবং ইমেলের উত্তর আমরা সময় করে সেগুলো দিয়ে থাকি 
চলে যাচ্ছে আরিফ ভাইয়ের কাছে যে যে আমাদের এই তিনটি আমাদের প্রোগ্রামটি তিনটি সেগমেন্টে হয়ে থাকে সব সময় এবং প্রতিটি সেগমেন্টে কিন্তু দর্শক আপনাদের প্রায়োরিটি আর আপনাদের প্রায়োরিটি বলতেই যে আরিফ ভাই দিয়ে থাকেন নিউজ বুলেটিন এবং এই নিউজ বুলেটিনের মাঝখানেও যদি আপনারা ফোন করেন আমরা কিন্তু আপনার ফোন নিয়ে থাকব আরিফ ভাই আমি জানি আপনার শরীরটা তেমন ভালো না বাট আপনি যখন শুরু করেন তখন তো আর থামেন না সো फाइन असंख्य प्रश्न दर्शक जरा प्रश्न कर प्रेक्षापटे से चले आसलो एक एशियन प्राइम मिनिस्टर जेटा के एशियन विदेश बोलते हैं तो से जो आसलो से क्षेत्र में जे सब तरह कैबिनेट विभिन्न भाव जो रद बदल सृष्टि हलो कि क्षेत्र देखा जा जगहते विभिन्न मिनिस्टर गुरु के रेखे तो ऋषि सुनाक मान समय पदत्याग कर लाम क्लार्क जो छो ट्रिस लास्ट हाउसिंग मिनिस्टर इन्हें आसलें माइकेल गोव सो माइकेल गोव हिसाब से पचिस तारीखे पचिश अक्टोबरे से हाउसिंग क्षेत्र में দায়িত্ব পালন শুরু করেছেন তো এর মধ্যে কিছু কিছু ইনফরমেশন গুলো এভাবে আসছে যদিও এটাকে ধারাবাহিকভাবে আসবে কারণ কি যে অনেক জিনিসই প্রপোজ আছে ছিল যে লিস্ট্রাস্টের আগে যে বরিস জনসন ছিল মানে এই কনজারভেটিভের মধ্যে আপনাদের জানেনি যে কত পাঁচ বছর কতজন প্রাইম মিনিস্টার আসছে বিভিন্ন হবে তারা বিভিন্ন প্ল্যান করছে এবার সরকার চেঞ্জ হচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু কিছু কিছু প্ল্যান এই হাউজিংয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে থেকে গেছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতেই হবে যে আমরা যারা যে পজিশনে আছে না কেন ফার্স্ট টাইম বার হিসাবে এবং যারা আছে একজন বা মানে বায়োটয়লেট হিসেবে আছি অথবা সামনে বায়োটয়লেট করতে চাই তাদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আসবে কারণ কি ইন্টারেস্টেড বাড়লো আমাদের মহলে সারা মহলে যে একটা একটা মানে মানে ভয়ের সৃষ্টি হলো আর কি যেটা বলতে হয় এভাবে যে মহলে অনেকে যারা ফিক্স করা ছিল না ভেরি এভেলেটেড ছিল এই বিভিন্ন ভাবে যে মগজের প্যাকেজগুলো এর প্রেক্ষাপটে কিন্তু অনেক অনেক মগজে আউট আউট গোয়িং বেড়ে গেল তো এখানে অনেকে ভয় পাচ্ছেন আমরা যারা স্পেশালি ফার্স্ট টাইম বায়ার আছি সে ফার্স্ট টাইম বায়ারের ক্ষেত্রে তারাও চিন্তা করছে যে এখনই মানে কেনার মগ কিনা অথবা দেখা যাচ্ছে কি যে ইন্টারেস্ট রেট অনেক হাই মগজ প্রোডাক্ট নিতে হচ্ছে অনেক বেশিভাবে তো এখন ঘুরে এটাই বলতে হয় অথবা বলতে চাবো আপনাদের কাছে সবসময় বলি আমি যারা ফার্স্ট টাইম বায়ার আসেন যারা যখন দেখবেন তা আপনার ইনকাম এবং আউট গোয়িংয়ের ক্ষেত্রে যখন আপনি কমফোর্ট আছেন এখন ধরা যাক এই প্রপার্টি মার্কেটে এই জিনিসটা মানে মর্গেজের ক্ষেত্রে ঠাঁই থাকলে যদি আপনি সেটাকে অ্যাফোর্ডেবল মতো হয় আপনি যদি সেই পজিশনে থাকেন ওয়াই নট তো প্রপার্টি ল্যাডার ওঠার দেশের একটা এই বিবর্তন কম বেশি আসবে এবং থাকবে प्रश्न कर प्रचुर इमेल पे आरिफ भाई समय बेर प्रत्येक इमेल उत्तर दिए अलहमदुल्ला कंटिन्यू कर 
চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে বিভিন্ন ভাবে তথ্য দিয়ে এবং ইনফরমেশন দিয়ে আপনাদেরকে হেল্প করার জন্য দর্শক স্ক্রিনে যে একটা নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন সেই নম্বরে ফোন করে আমাদের সাথে সরাসরি লাইভে কথা বলুন আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে বাড়ি বিষয় নিয়ে এবং প্রপার্টি বিষয় নিয়ে ইউকে প্রপার্টি নট রিলেটেড টু আওয়ার কান্ট্রি বাংলাদেশ নিয়ে নয় সো আপনারা কাইন্ডলি আমাদের কাছে ফোন করুন এবং কথা বলুন চলে যাচ্ছি আবার আরিফের কাছে পরিচিতিয়াল ভাবে এটা বেশ অনেক পর্বে আগে বলেছিলাম যখন একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আসছিল তো থাকছে এভাবে বলার জন্য যে আপনারা যারা এই ক্ষেত্রে এখনও আছেন চিন্তা করে নেবেন কারণ পরিজন সেটা করেছে তারপরে পরে প্রাইম মিনিস্টার সেটা এবং এখনকার প্রাইম মিনিস্টার সেটাও কিন্তু সাফলিং করে আসছে যে এভাবে ধরে রাখছে তো এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এটা যদি আনলেস তার কোনো বিবর্তন না আনে কারণ তার চিন্তা করছে এভাবে গ্রিন বেল্টের আওতার এটাকে আবার রিডিজাইন করার জন্য সেক্ষেত্রে কি দেখা যাচ্ছে কারণ কি যে হাউজিংয়ের ক্রাইসিসটা যে থাকছে সবসময় থেকে যাচ্ছে এটাকে লন্ডনের বেস্ট হিসেবে যখন তারা করতে পারছেন তখন তারা বিভিন্ন সময় এই জিনিসটা প্ল্যানিংগুলো চেঞ্জ করে এবং প্ল্যানের ক্ষেত্রে তারা যেভাবে ছাড় দিয়েছে গত কয়েক বছর ধরে যেটা মানে কাউন্সিল টু কাউন্সিল ভ্যারি করে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক কিছু আছে যারা এক পিস অফ ল্যান্ড আছে সুন্দরভাবে প্ল্যানিং নিয়ে করা যায় তো আপনারা দেখতে পারেন ব্রাউনফিল্ডের যারা আছেন গ্রিন বিল্ডার আওতা যে যেসব আপনার অ্যাসেট মানে ল্যান্ড থেকে থাকে সেখানেও আপনারা চিন্তা করতে পারেন যে এখানে কিছু সময় সম্ভাবনা সামনে থাকবে এটা ছিল একটা একটা আপডেট আপনাদের আশেপাশে পৌঁছে দেওয়া চলে আসছি আশা ভাই ধন্যবাদ আরি ভাই দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাছে কিছু ইমেল আসছে সো ইমেলের উত্তরগুলো আমরা কিন্তু রিপ্লাই দিব দর্শক আমরা আমার সুইট টাইমে এখন আপনারা যদি ফোন করুন ফোন করেন আপনার বাড়ি কিনতে চান বাড়ি কিনতে গেলে আপনাদের কি কি প্রয়োজন জিজ্ঞেস করুন ওনাকে সরাসরি কথা বলুন এবং মর্গেজ বিষয় নিয়ে কথা বলতে চান মাত্র মর্গেজের প্রোগ্রাম হয়েছে তারপরেও আপনি জেনে নেন রিভার কাছ থেকে এবং যে কোনো বিষয়ে আপনি টেনেন্ট বা ল্যান্ডন হতে পারেন সমস্যায় থাকতে পারেন অথবা ভালো আছেন শেয়ার করুন আমাদের সাথে আরে ভাই ব্যাক টু ইউ ফেল করেছে না বললেই নয় যে তারা ওরকম ভাবে মানে হাউজিংয়ের যে ডিমান্ডগুলো থাকছে সেভাবে তারা পারেনি যদি এখানে বিভিন্ন কথা থেকে যায় সেটা পিছনে শুধু মানে সরকারই শুধু না বিভিন্ন প্রেক্ষাপটগুলো থেকে যায় তো যাই হোক এটাকে আবার বিরোধী দলের ক্ষেত্রে কিন্তু আবার তখন এটাকে বেশ প্লাস পয়েন্ট হিসেবে চলে আসে চলে আসার প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে কি এখন তারা সাজেস্ট করছে যে এবার মানে রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে এখনও টার্গেট থাকছে যে এই যে হাউজিংয়ের ক্ষেত্রে যে তিনশো হাজার প্রতি বছরে করার জন্য যে নিউ বিলগুলো করা হবে সেটা প্রত্যেক সে হাইলাইট করেছে চলে আসছি আর সবাই ব্যাক ঠিক ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আমাদের এই এই প্রত্যেকটি প্রোগ্রাম যে আগেও বলেছি যে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে আছে এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে শুধু তো নয় আমাদের আজকের প্রোগ্রামটি আমরা কিন্তু আবার রিপিট হবে অন ফ্রাইডে মর্নিং নাইন থার্টিতে আশা করি আপনারা দেখবেন আরি ভাই আমাদের একটা ছোট্ট একটা নিউজগুলো জিতে দেন আমাদের বলানো হাফ মিনিট আছে আচ্ছা আমি ফাঁকে একটা কল নিয়ে নিচ্ছি দেখি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক আসসালামু আলাইকুম দর্শক জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনি প্রশ্নটি করুন আপনি জি প্রশ্নটি করুন আমি 
फर्मुला এখন যদি আপনি কম্বাইন টুগেদার যদি এরকম ধরনের হয় যে আপনাদের 50000 টাকা ইনকাম তখন আপনি বুঝতে পারলেন যে টাইম 6 অথবা টাইম 7 পর্যন্ত আপনি মর্গেজ পাবেন এন্ড ফার্স্ট টাইম বাই দ্য জুনিয়র যেটা থাকছে 5% 10% দিতে পারলে ভালো হয় 5% স্টিল আছে বাট নরমালি 10% দিতে পারলে মর্গেজ রেটটা ভালো পাওয়া যায় এটা একটা ফ্যাক্টর আছে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আপনি আপনি পুরো পাবেন তখন আপনার যেটা ডিপোজিট দিচ্ছেন সেই অনুপাতে আপনি বাড়ি কেনার যে বাজেটটা বুঝে গেলেন যে আপনি কত মানে দামে বাড়িটা কিনতে পারছেন এখন আসুন আপনি প্রিন্সিপাল বলে কথা বলতে যেটা লিগ্যাল পার্টি বলে আছে যে আমার ইনকাম যদি কোনো হবে এই এই টার্মে কম থাকে কিন্তু আমি যদি বাড়ি কিনতে যাই এক বছর পরে তখন এটা কি ইনকামটাকে যেন বাড়াতে পারি তো বাড়াতে পারলে তখন দেখা যাচ্ছে কি যে ওই 50000 থেকে যদি এটা হয় 6000 চলে যায় তো আপনি সেই অনুপাতে কিন্তু জিনিসটা পাচ্ছেন এখন আসছে যে আপনার ভাইয়ের মানে এভাবে আসি যে ওনার বয়স ফিফটি নাইন ফিফটি নাইনের বয়সের ক্ষেত্রে যেটা আসছে যে বেশ কিছু বছর ধরে বয়স কোনো ফ্যাক্টর না এই হিসাবে কিছু কিছু ল্যান্ডার আপনাকে মানে যাদের বয়স বেশি হয়েছে ফিফটি নাইন তেমন কোনো একটা এজ না ওই সেন্সে মানে এরা মানে মর্গেজ পাবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এ ফার্স্ট টাইম অথবা বাই টুয়েলেটের ক্ষেত্রে আপনারা যারা প্ল্যান করছেন তো এখন এটা আসছে যদি এখন চলে যাই যে ফিফটি নাইন থেকে চলে গেলাম সেভেন্টি ফাইভ সেভেন্টি নাইন ইয়ার স্টিল পসিবল সাম ল্যান্ডার কিন্তু মনে রাখতে হবে সব ব্যাংক বিল্ডিং সোসাইটি ল্যান্ডার কিন্তু হাই স্টিলের দিচ্ছে না আবার অনেকেই দিচ্ছে তো খুঁজে নিতে হবে তো আপনার বেস্ট হবে আপনাকে অ্যাডভাইস করব এভাবে যে আপনি মর্গেজ অ্যাডভাইজের স্বর্ণপূর্ণ হতে পারেন যদি এক্ষেত্রে মর্গেজের বিষয়ে আরও কিছু জানতে চান আর যেহেতু এই লাইনের মানে অনেক দিন ধরে ব্যবসা করি এবং এটা অ্যাসোসিয়েটভাবে কাজ করার প্রেক্ষাপটে আমার বিভিন্ন কথা বলা মর্গেজ রিলেটেড পাশে আমি মর্গেজ অ্যাডভাইজার পার্সনের না বাট কথা হচ্ছে যে এভাবে আপনি মানে দেখতে পারেন আবার যদি তারপরে যদি মনে হয় যে কোনো কারণে আপনার যে কোনো প্রশ্ন মানে আরও জানা দরকার আছে প্লিজ আমাদের ট্যাক্স নাম্বার ট্যাক্স করবেন আমি চেষ্টা করবো অথবা ইমেল করবেন আমি উত্তর দিব ইনশাল্লাহ সর বাইরে থ্যাংক ইউ আপনার ভাই নাইস প্রশ্নের জন্য যে কথা যে কথা আশা ভাবে বলছেন কিছুক্ষণ আগে যেটা আমাদের কমন প্রশ্ন বাট যাই হোক আমি আশা করি আপনি সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পেরেছেন থ্যাংক ইউ কলার আপনার প্রশ্নের জন্য আশা ভাই ব্যাকছি ধন্যবাদ দর্শক আপনি আমি সবসময় বলে থাকি যে আমাদের এই স্ক্রিন নিচে যে যে একটি টেক্সট নাম্বার রয়েছে সেই টেক্সট নাম্বারটি আপনারা সবসময় আপনাদের কাছে সেভ করে রাখুন আপনাদের যে কোনো সময় আপনাদের প্রশ্ন মনে জাগতে পারে রিগার্ডিং প্রপার্টি তখন কিন্তু আপনারা সেই প্রপার্টির বিষয় নিয়ে যে কোনো প্রশ্ন আপনারা করতে পারেন আর এইভাবে কিন্তু সময় করে আপনাদের উত্তর দিয়ে থাকেন ওয়ান মোর গুড থিংস আই এন্ড অ্যাকচু শেয়ার উইথ ইউ অল যদিও আপনারা অনেকেই জানেন যে আপনারা যদি আরিফের সাথে কথা বলতে চান এবং সেখানে আরিফ ভাইয়ের এই টেক্সট নাম্বারে টেক্সট করে ওনার সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আরিফ ভাইয়ের সাথে কথা বলতে পারেন যে কোনো বিষয় নিয়ে রিগার্ডিং প্রপার্টি এবং এই ওনার সাথে যোগাযোগ করার যে ব্যাপারটা রয়েছে সেখানে অনেকে জিজ্ঞেস করেন যারা জানেন না তারা জিজ্ঞেস করেন যে হাউ মাচ হি চার্জ ফর দ্যাট টু বি ভেরি অনেস্ট হি চার্জ অনলি ফর ইউর প্রে ওনার জন্য কিছু দোয়া করবেন উনি সেটাই চায় ওনাকে কোনো চার্জ দিতে হয় না উনি কমিউনিটির জন্য আমাদের এই কমিউনিটির জন্য গত নটি বছর ধরে ফ্রি টাইম দিচ্ছেন নট অনলি দ্য লাইভ শো ইভেন অফ দ্য শোতেও ওনার অফিস টাইমে উনি দিচ্ছেন দর্শক আপনারা নাম্বারটি লিখে রাখুন এবং ইমেল করুন আমাদেরকে এবং যে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে সেই প্রশ্নের উত্তর উনি দিয়ে থাকবেন আরে ভাই 
দর্শক আজকে শারীরিকভাবে অসুস্থতা ফিল করছি এই হিসেবে আসলে ওভাবে বোর্ডলি কথা বলতে পারছি না আপনাদেরকে যে কথা আসবে প্রথম পর্বে বলেছি আমি ওর মাঝখানে অ্যাড করলাম যে আমি চেষ্টা করছি করে যাব যত খানিক পারে আমাকে মার্জনা করবেন আমার পারফরমিংটা একটু হয়তো লাইট লাগতে পারে অনেকের কাছে তো যাই হোক আশেপাশে কথা বলছিলেন আমার ব্রিটেন অফিসে আপনার এসে কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেখতে দেখা দেখা করতে পারেন যেটা কিছু কোনো চার্জ দিতে হচ্ছে না চলে আসছি আবার যে টপিক্স আজকে মানে পর্বটি ডিজাইন করা হয়েছে জিনিসটা থাকছে এভাবে যে ঋষি সুরাকের যে মানে এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যে যে সে অনেক কিছু বিবর্তন আনবে তা কিন্তু না এখন এখানে আসছে যে তালে তালে যেগুলো আনছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেটা কি কনজারভেটিভের যে মানে হাউজিংয়ের ক্ষেত্রে যেসবগুলো আছে মেন যে মানে স্লোগানের মতো যেটা কেউ বলা হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে তারা কিন্তু ওভাবে ফলো করছে এখন যদি চলে আসি যে আমাদের ডেভিড কামরানের পরে কে তেরো সামে তেরো সামের পর কে আসছে আসছে বরিত জেনসেন এখন তারপরে আসছে কে রেস্ট্রাস তারপরে এখন আসলো রেজিস্ট্রেশন তো এখন ঘুরে যদি যা যাওয়া হয় যে গভর্নমেন্টের এই রেন্টাল রিফর্ম করার জন্য বরিসের টাইমে কিন্তু যে জিনিসটা আসছে মানে প্রস্তাবনাটা উপস্থাপন হয়েছে রেন্টাল রিফর্ম বিল বলে একটা কথা যেটা যেটা হচ্ছে যে এই মানে যারা বাড়িতে থাকেন ভাড়া হিসাবে এবং ল্যান্ডলোড এই ক্ষেত্রে যে আপনার যে নোটিশগুলো দেন তখন সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সেকশন টোয়েন্টি ওয়ান একটা অফিসিয়ালগত আইনগতভাবে একটা জিনিসটা দিতে হচ্ছে তো ফর্মালিটিস মেনটেন করতে তখন কিন্তু ল্যান্ডলোডকে বলতে হচ্ছে না যে কোন কারণে ভাড়া তাকে মানে উচ্ছেদ করা হচ্ছে অথবা স্টেপেন্স যাওয়া হচ্ছে তো ঘুরে আসলে এভাবে যে এটা এখন নো ফল্ট ইভিকশান হিসাবে কাউন্ট হবে জিনিসটাকে এই ফর্মে এই কনজারভেটিভ পার্টি এবং এটা এটার ক্ষেত্রে অবশ্য কথা থেকে যায় এভাবে যে লেবার পার্টিও কিন্তু কিছুটা মানে এরকম ধরনের অ্যানাউন্সমেন্ট করেছিল তো পার্সোনালি আমি এভাবে বলবো যে যারা আপনারা এখানে জানেন না এবং আপনারা যারা জানেন তো ভালো কথা এটা এইটা যদি পাশ হয়ে যায় তখন সেকশন টোয়েন্টি ওয়ানকে বাজেয়াপ্ত করা হবে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি নো ফল্ট ইভিকশনের আওতায় পড়ে যাবে তখন কিন্তু টেকনিক্যাল ল্যান্ডলোডের জন্য একটু বেশি সমস্যা হবে ঘর পাওয়ার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত যেটা আছে যে আপনার ঘর আপনি চাচ্ছেন ফেরত দিতে মানে নিতে সেটা যে কোনো কারণে হইতে হতে পারে না কেন কিন্তু আপনাকে সেখানে কারণ দেখাতে হচ্ছে না যখন জিনিসটা চলে আসবে এভাবে যেটাকে স্ক্র্যাপ করা হচ্ছে আপনি ওখানে কোনো কারণ মানে কারণ ছাড়া তাকে উচ্ছেদ করতে পারবেন না ইটস নট এ গুড নিউজ ফর ল্যান্ডলোড বাই টু ল্যান্ডলোডের জন্য স্পেশালি বলতে হবে তো আপনারা যারা একটু আছেন আমি বলবো আপনার প্রফেশনে স্বর্ণপূর্ণ হবেন যারা প্রপার্টি লাইনে আছে স্পেশালি ভালো এজেন্টগুলো আছে তাদের স্বর্ণপূর্ণ হবেন তাতে দেখা যাবে যে আপনি ভালো প্রফেশনাল পাবেন কিন্তু অনেক সময় আছে যে আপনি হয়তো অসংখ্য এজেন্সি পাবেন ছোটোখাটো বিভিন্নভাবে ছোটো বড় বিভিন্নভাবে বাট প্রফেশনালগতভাবে দেখে নেবেন যে সেরকম ধরনের কোয়ালিফাইড পিপল কি না যাই হোক এটা ছিল আর একটা পয়েন্ট আপনাদের কাছে উপস্থাপন করা যেটাকে আমি টান দিয়ে নিয়ে আসছি ডেভিড কামান থেকে শুরু করে এই পাই আমাদের রেজিস্ট্রেশনা পর্যন্ত যাই হোক চলে আসছি আশা ভাই ব্যাচ্ছি ধন্যবাদ আরিফ ভাই তাহলে তাহলে আপনি অনেক কথা বলতেছেন আপনি এই শরীর খারাপ অবস্থা নিয়েও দর্শক আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন আমাদের দুজনে কথা বলছি যে সেই বিখ্যাত গানটি আমার মনে পড়ে গেল যে কফি হাউসের সেই আড্ডা আর আমাদের এই প্রপার্টি সর আড্ডা কিন্তু দর্শক সব সময় গত নটি বছর ধরে প্রতি মান্ডিতে হয়েই থাকে যেখানেই থাকি না কেন আমরা রোদ ঝড় বৃষ্টি কোনো কিছু মানে না স্নো এদেশে স্নো আর ঠান্ডা এগুলো আমাদের কোনো কিছুই আটকায় না আমার হলিডে চেঞ্জ হয় ওনার হলিডে চেঞ্জ হয় কিন্তু আমরা এখানে ঠিকই মানডে ইভিনিংয়ে আমরা এখানে থাকি আর ইভাই শরীর খারাপ তারপরে উনি আছেন এইভাবেই কিন্তু আমরা গত নটি বছর ধরে আপনাদের সাথে আছি সো ইটস নট এ ইজি জব বাট আপনাদের ভালোবাসা এবং প্রেরণায় কিন্তু আমরা ছুটে আসি আমাদের এটা এক হবির মতো হয়ে গেছে আর সমস্ত ক্রেডিট গোজ টু আমাদের আরিফ ভাই কারণ আরিফ ভাই ছাড়া এই অনুষ্ঠান হতে পারবে না দর্শক আবারও বলছি যে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে যাবেন সেখানে যে আমাদের সাথে যে যুক্ত হবেন এবং আমাদের প্রত্যেকটি প্রোগ্রামের বিভিন্ন প্রশ্ন যেমন আসছে যেমন আমাদের এই আপু ফোন দিয়েছিলেন এবং প্রশ্ন করেছেন এমন মধ্যে মধ্যে তো এত ফোন আসে যে আমরা ফোন নিতে পারি না লাস্ট টু উইকস আমাদের ছিল প্রচুর মর্গিজ বিষয় নিয়ে কথাবার্তা তো আমি আবারও 
বলবো যে আপনারা স্ক্রিন নিচে যে নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে ফোন করে আপনাদের যে কোনো প্রপার্টি রিলেটেড কথাবার্তা আমাদের সাথে শেয়ার করুন এবং প্রশ্ন করুন হারিফ ভাই ব্যাক টু ইউ দর্শক এবার আসছি আপনার কাছে অন্য আর একটা টপিক্স নিয়ে যেটা আর কি বলবো যে রেজিস্ট্রা কি বলেছে এই ক্ষেত্রে সেটা আবার আগের ফর্মে কথা থাকছে এভাবে যে কনজারভেটিভ পার্টি এক্ষেত্রে তারা রেন্ট ফ্রিজ করবে এরকম ধরনের প্রপোজাল করেছিল সেটা যেটা আমরা ধরতে পারি যে রেন্টটাকে মানে আপনি চাইলেও এতখানি বাড়াতে পারবেন না যেটা স্টিল বড় বড় আছে যেটা সংসদ এখন পর্যন্ত মানে পার্লামেন্টে এখন পর্যন্ত এটাকে সম্পূর্ণভাবে আসেনি এখানে আসে যে ওয়েলস এটাকে রিজেক্ট করা হয়েছে স্কটল্যান্ডে স্টিল টার্নিং ইংল্যান্ড পার্টের মধ্যে যে জিনিসটা আছে যে এটাকে আলোচনা হচ্ছে এখানে আবার যেটা টেকনিক্যাল পার্ট হচ্ছে যে ক্ষেত্রে লেবার পার্টির বিরোধী দলও কিন্তু সেটার পক্ষে আছে তখন জিনিসটা কি হবে এটা আবার বাইটোর ল্যান্ডলর্ড আমরা যারা আছি যে এখানে অথবা যারা হতে যাব তাদেরকে একটা জেনা জানার বিষয় থাকে যে আপনি সেখানে কতখানি করতে পারবেন এখন দেখা যায় যে আমি প্রপার্টি লাইন বিজনেস করছি আপনার গত আঠারো বছর ধরে তো এখন যদি আমি আমার প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে কথা বলি অথবা যদি আমি চলে যাই যে আপনার বিভিন্ন রকমের আপনার যে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে আপনি যদি চলে যাই আপনার বিভিন্ন নিউজ যে বিভিন্ন যে সেমিনারে অংশগ্রহণ করছি বিভিন্ন জায়গা যে বিভিন্ন রকমের এক্সেপশনাল এক্সেপশনাল আছে তো এ দেশের ল আইন কানুনের প্রেক্ষাপটটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট আমাকে মনে আমাদের কি মনে রাখতে হবে আমরা হয়তো অনেক সময় অনেকে অনেক কিছু জানি না আমরা হতে পারি একজন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বাট প্রপার্টি লাইনে হয়তো সে ওরকম ধরনের অনেক কিছু আপ টু ডেট না তো এখন এই লাইনে আপ টু ডেট হওয়ার জন্য এখানে যে যেটা ফ্র্যাক্টার সেক্ষেত্রে থাকছে এভাবে যে তখন সেটাকে আপডেট হয়ে নেওয়াটা ভালো ওই পরামর্শটা নেওয়া ভালো আবার আসছে এভাবে যে আপনি যখন ডাক্তার কাছে যাচ্ছেন আপনি যদি সম্পূর্ণভাবে আপনার এক্সপ্রেস না করেন তখন কিন্তু আপনার প্ল্যানিং হচ্ছে না যে আপনি কিন্তু উপদেশ দিতে পারছে না তো এখানে যে জিনিসটা মানে ঘুরে আবার ওইভাবে চলে আসা বলাটা এভাবে আপনাদেরকে বলার জন্য রেন্ট ফ্রিজ করা হবে এই জিনিসটা এখনও পাস হয়ে আসেনি ইংল্যান্ড পার্টের মধ্যে যদি হয়ে যায় তখন কি হবে এখন কথা থাকতেই পারে কিছুক্ষণ আগে যে কথা বলছেন রেন্ট রিফর্ম করা সেকশন টোয়েন্টি ওয়ানকে বাতিল ঘোষণা করে নফল ডিভিকশনের আওতায় নিয়ে আসা হবে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এটাও কি প্যারালালভাবে সম্পৃক্ত তো আপনি আপনি আমি জানি না কিন্তু অনলাইনের যুগ আপনি কিন্তু সার্চ করলে গুগল কিন্তু কেউ অনেক কিছু পেয়ে যাচ্ছেন আপনি ইনভেস্ট করতে যাচ্ছেন আপনি একটা জিনিস যেটা আপনাকে নিজের আওতার মধ্যে না আপনি হতে পারেন একটা ল্যান্ডলোড অনেক বছর ধরে বাট এই লাইনে আপনি অসংখ্যভাবে আপ টু ডেট না টাইম টু টাইম আপ টু ডেট না সেখানে কিন্তু ফ্যাক্টর দেখেন যেটা থাকছে যে আপনার এই জিনিসটা বুঝে নিতে হবে যে ইউ আর ওকে উইথ ইট নাহলে আপনার আসছে যে আপনি জেনে শুনে জিনিসটাকে স্টেপসে যাচ্ছেন সব সময় কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এক একজনের সার্কাস এক এক রকমে তো সেখান দেখলে হবে না বুঝে নিতে হবে অ্যানালাইসিস করে নিতে হবে যেটা আপনি সুট করছে কিনা স্পেশালি পার্টিকুলার ল্যান্ডলের ক্ষেত্রে যা মাল্টিপল করতে যাচ্ছে অথবা নতুন করে পার্টিকুলার ল্যান্ডলোড হচ্ছে এটা ছিল আপনাদের জন্য আপডেট দেওয়া আমি চলে আসছি থ্যাংক ইউ আরিফ ভাই আমাদের একটা কলার রয়েছে দেখি কে আসেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক फोने कथा बोल प्रश्न कर আমার মনে হয় যে প্রশ্নটি আমরা আমরা প্রশ্নটি বুঝতে পেরেছি দর্শক আপনি যেভাবে মানে প্রশ্নটি করেছেন যে আমি একটু ঘর ভাড়া দিতে চাচ্ছি আমি গ্যাস সার্টিফিকেট ছাড়া আর কি লাগবে এটার জন্য আপনাকে প্রথমে বলবো অ্যাগেন আপনি ভালো দুটো এজেন্সির কাছে যেতে পারেন কি কী জিনিস লাগবে জেনারেল ওই কথা আছে যে অনেক সময় কিছু কিছু এলাকাতে ভ্যারিয়েশন আছে প্রপার্টি লাইসেন্স 
বলে কিছু লাগতে আছে যেখানে লাগে অন্য জায়গায় লাগে না কোন ধরনের লাইসেন্স থাকতে হবে সেটাও কিন্তু এখানে বলা থাকে আপনি যদি লাইসেন্স ছাড়া যদি আপনি আবার ভাড়া দিতে যান তখন কিন্তু আপনাকে জরিমানা করা হচ্ছে বুঝতে হবে সেটা ইকুইভেন্ট কিন্তু অনেকটা এখন থাকছে যে আপনার ইপিসি এনার্জি পারফরমেন্স সার্টিফিকেট আছে কি না এটা যদি না থাকে যেটা গ্যাস এফটি প্রতি বছর করতে হবে ইপিসি আপনার নর্মালি করলে আপনার বাড়ি বিক্রি করার ক্ষেত্রে এবং ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে এটাকে দশ বছর পর্যন্ত ভ্যালিড থাকবে যদি এখানে কথা আছে যে এখানে গ্রেড করে থাকে যে এ বি সি ডি এফ এরকম ধরনের আছে যদি ভেরি লো ভাবে যদি থাকে কোনো গ্রেডটা সেক্ষেত্রে কিন্তু সেই প্রপার্টি ভাড়া দেওয়া যাবে না এটাও একটা বিষয় আছে তো এখন আসলো আপনার প্রপার্টি লাইসেন্স গেট সেফটি সার্টিফিকেট আবার আসলো আপনার যে ইপিএস সার্টিফিকেট ইন জেনারেল এটা তিনটা তারপরে আবার নতুন করে বলা হয়েছে নতুন করে সংযোজন করা হয়েছে যেটা আপনার ইলেকট্রিক সেফটি সার্টিফিকেট সেটাও থাকতে হবে এখন যখন ইলেকট্রিক সেফটি সার্টিফিকেটের সেখানেও মেয়াদ থাকবে আপনি সবসময় আপ টু ডেট করে নিতে হবে এগুলো যদি আপনি না করেন ফলো না করেন সেখানে একটা বড় ফ্যাক্টর আমি বুঝতে পারছি আপনি মানে হয়তো নতুন পার্টিকুলার ল্যান্ডলোড এখানে এটাই স্বাভাবিক তো আপনি গুগল করে ব্যাক করতে পারেন অনেক সময় যে আপনাকে অন্যকে সহযোগিতা করতে পারে আবার অন্য এজেন্স কাছে আপনি যেতে পারেন আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনার ডিপোজিট যখন নেবেন সেই ডিপোজিট টাকাটা আবার ডিপোজিট ফান্ডে গভর্নমেন্ট ফান্ডে রাখতে হবে যদি আপনি না রাখেন সেক্ষেত্রে থাকবে যে আপনাকে জরিমানা করা হবে যে আপনি লফুল হবে সার্টেন টাইমের মধ্যে আপনাকে এটাকে ডিপোজিট ফান্ডে রাখতে হবে তো এগুলো অনেক কমপ্লেক্স আছে কারণ অনেক সময় লগুলো চেঞ্জ হয় আপনার বাসের বাড়িতে কি কয় ফ্লোর যদি বলা হয় এভাবে যে প্রতিটা ফ্লোরে স্মোক অ্যালার্ম থাকা বাধ্যতামূলক এখন আসছে যে আপনার বাসায় কি গ্যাস আছে তো গ্যাস আছে যখন তখন আপনাকে সি এ টু অ্যালার্ম যেটাকে বলা হয় এটা কি আছে কি না এটা না থাকলেও কিন্তু আপনার জরিমানা করা হবে আপনাকে আপনাকে জরিমানা করা হবে যদি ওভার ক্রাউডের বাসা আপনি ভাড়া দিয়ে থাকেন আবার আপনাকে জরিমানা করা হবে যে আপনার ফায়ার সেফটি ফার্নিচারগুলো যদি আপনার ওরকম ধরনের না হয় তখন দেখা যাচ্ছে সেখানেও কিন্তু আপনাকে জরিমানা করা হবে এখন কথা হচ্ছে যে কোন ক্ষেত্রে কখন কিভাবে আসবে না আসবে উইড নাও সানটা তো সুতরাং আমরা যখন জানব লগুলো আমরা খেয়াল করে দিব এভাবে যে কোন ফর্মে আমাকে কাজ করতে হচ্ছে এবং সেটাকে আপ টু ডেট করা হচ্ছে কিনা আপনাকে বাসার যে রিপেয়ারিং করার ক্ষেত্রে যে অনেক সময় ভূমিকা থাকে স্পেশালি এইসব জিনিসগুলো ফার্স্ট টাইম ল্যান্ড মানে ব্যাটারি ল্যান্ডলোডের সাপারটা বেশি করে ভালো এজেন্সির কাছে না দিলেও তখন তারা এই ক্ষেত্রে অনেক অনেক কিছু সম্মুখীন হয়ে থাকে যাই হোক আমি চেষ্টা করলাম একসাথে আপনাকে কিছু মোর ইনফরমেশন পৌঁছে দেওয়ার জন্য যাতে আপনি ট্যাকটিক্যাল জিনিসগুলো বুঝতে পারেন থ্যাংক ইউ করার আপনার সিম্পল নাইস প্রশ্নের জন্য আমি ব্যাক করছি আশা করি করছি ধন্যবাদ আরিফ ভাই আরিফ ভাই আপনি তো একটা প্রশ্ন করেছে কিন্তু আপনি এত সুন্দরভাবে পুরো একদম প্যাকেজের মতো আপনি প্রশ্নের উত্তরটা দিলেন ইজ ভেরি নাইস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইজ ইজ এ রিয়েলি হেল্পফুল ফর দ্য কমিউনিটি দর্শক এইভাবে আপনারা যারা প্রশ্ন করতে চান প্লিজ গিভ আস এ কল অ্যান্ড টক টু আরিফ ভাই অ্যাট দ্য সেম টাইমস আমি আপনারও আপনাদেরকে একটু স্মরণ করে দিতে যেতে চাচ্ছি যে আমাদের টেক্সট নাম্বারটি লেখা রাখবেন আমাদের টেক্সটে টেক্সট করবেন এবং ইমেল অ্যাড্রেসে ইমেল করবেন এবং সেই ইমেলে আপনারা যদি কাইন্ডলি আপনাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা দিয়ে দেন আরিফ ভাই কিন্তু ইমেল করার সময় অনেক প্রশ্ন জানতে চায় হয়তো আপনাকে ফোন করবে সরাসরি এবং ফোনের মাধ্যমে আপনাকে মোর ওয়ান টু ওয়ান আপনাদের হেল্প করে থাকেন সো প্লিজ ডু গিভ আস এ কল অ্যান্ড টক টু দেম আমাদের সাথে আরেকজন কলার রয়েছে দেখি কি আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক এবং আটশো পাউন্ড করতে বসেছে নাহলে বলে যে চলে যাইতে বাসা থাকতেই এ অবস্থায় আমার হাজবেন্ড চব্বিশ ঘন্টা কাজ দেখায় কিন্তু উনি বয়স্ক ওনার কানের প্রবলেম আছে ওনার বাষট্টি বছর পরে এবং ছেলে মেয়েরা বড় হয়েছে ওনারা ওদের মতো আলাদা থাকে এবং আমরা হাজবেন্ড ওরা দুজন থাকি এই ক্ষেত্রে আমাদের কি আমরা কিভাবে ই করলে মালিকের সাথে আপনার 
দর্শক আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন কিছুক্ষণ আগে আমরা বিভিন্ন আলোচনার কথা করেছিলাম কিছুটা রিলেটেড রিলেভেন্ট আসে যে ক্ষেত্রে ওই আপনার রেন্ট ফ্রেস করা হবে মানে নোটিশ দেওয়া হবে এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু এটা স্যারাউন্ডিং ভাবে পাশাপাশি থাকছে এখন আপনার ডাইরেক্ট প্রশ্নে ডাইরেক্ট আনসারে চলে যাচ্ছি যে আপনার আপনি থাকছেন এখানে দশ বছর ধরে বাড়িতে আপনি ভাড়া যতই দিচ্ছেন না কেন হঠাৎ করে দশ বছর ধরে কিন্তু আপনার সঙ্গে মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে কিন্তু রেন্ট ইনক্রিজ করে করে যখনই হোক না কেন তাড়াতাড়ি আপনি এটাকে দিচ্ছেন এখন এটাকে ল্যান্ডলোড চাচ্ছে একটা সার্টেন পরিমাণে দেওয়ার জন্য যে আপনাকে দিতে হবে এখন এখানে আপনি সবচেয়ে যে কথা বুঝতে পারলাম আপনার কথা যে আপনার ল্যান্ডলোড এবং আপনারা দুজনেই ম্যানেজ করছেন নিচে আদার তো এখন আপনার সে এখন মানে ই হচ্ছে যে তার সাথে মানে সহযোগিতা করে মানে মানে নেগোসিয়েশন করে আপনি এখানে ভাড়াটা নির্ধারণ করতে পারেন আপনার নিজেরাই যে এখন যদি আপনার সাথে অ্যাফোর্ডেবল না হয় ল্যান্ডলোড যদি চায় এখন ব্যাপারটা আসছে যে ল্যান্ডলোড কি লজিক দিয়ে পারছে কিনা এখন অনেক সময় যেটা নর্মাল সিস্টেম যে কোনো জায়গায় যখন একটা ট্যালেন্ট থাকছে সেখানে যখন ভাড়া বাড়ানো হয় ফার্স্ট মানে প্রথম বছর তখন দ্বিতীয় যখন বা যখনই হচ্ছে তখন কিন্তু আপনার একটা প্রপোর্শনেটভাবে ভাড়া বাড়াতে হয় সেটা আবার অনেক সময় ল্যান্ড অনেক ল্যান্ড বুঝেন বুঝতে চান বুঝতে চান না এরকম হয়ে থাকে তো এখানে যে জিনিসটা থাকছে যে তারপরে যে স্ট্র্যাটিস্টিক্স থাকে যে এখানে মনে করেন আপনি থাকছেন বোঝা বোধ লন্ডনের বাইরে তো সেখানে কত পরিমাণে বেড়েছে এবং সেখানেও আপনাকে ওই রকম ধরনের নেগোসিয়েশন করাটাই আসছে এখন যদি ওইখানে আপনার সিদ্ধান্তে উপনীত না হতে পারেন তো সেক্ষেত্রে থাকছে যে আপনাকে বাসাটা ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে থাকছে আবার একটা কথা আপনাকে মনে রাখতে হবে যে কথার জন্য আপনি বলছিলাম যে হাউজিং বেনিফিট পাস পাচ্ছেন কিনা আপনি যতটুকু পাচ্ছেন কতটুকু ভর্তুকে দিতে হচ্ছে উনি পার্ট টাইম কাজ করছে করার প্রেক্ষাপটে কত পরিমাণ বাড়লো তো আপনি এই জিনিসটা আবার কাউন্সিলে জানাতে পারেন যে আমার ল্যান্ডলোড এভাবে চাচ্ছে এরকম ধরনের ভাড়া আমরা সেটেলমেন্টে আসছি তুমি আমাকে কি এডিশনাল ডিসক্রিপশনারি বলে একটা মানে পেমেন্ট দিয়ে থাকে হাউজিং বেনিফিটের উপরে তো সেটাকে ওইভাবে রিকোয়েস্ট করতে হয় তারপরে ওটা অনেক সময় অনেক জায়গাতে এটা পাওয়া যায় যাই হোক এটার জন্য আপনার জন্য এভাবেই আমি বললাম তারপরে যদি কিছু বলার থাকে প্লিজ ট্যাক্স করতে পারেন অথবা ইমেল করতে পারেন থ্যাংক ইউ ফর ইউর কল সিম্পল নাইস প্রশ্ন থ্যাংক ইউ আশা পাই ব্যাটি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভেরি নাইস আমাদের আরেকজন কলার রয়েছে দেখি কে আছেন নাইরে আসসালামু আলাইকুম দর্শক জি হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি একটা প্রশ্ন দিতে হবে আপনাকে জি যে এই যে আমি এটা প্রপার্টি রিনিউ করতে দিলাম দি তো এখন কেউ কেউ বলবে না সরকার নতুন একটা লোক করছে যে লিস্টটা এখন 99 ইয়ারসের পরিবর্তে 999 99 ইয়ার ওইটা কি নতুন প্রপার্টির জন্য না তো আর কোয়ার্ট দিন অর্ডার দিয়ে একটু ইনস্টলেশন করি বলতে জি थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल আরিফ ভাই নো थैंक यू দর্শক আপনি যে কথাটা বলেছেন লিজের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা থাকছে আমি একটুখানি একটু ব্রিফ করে বলি যাতে আপনি জিনিসটাকে বুঝে নিতে পারেন যে বিভিন্ন প্রপার্টি আমরা যখন বাড়ি কিন মানে মানে কিনে লিজ যাচ্ছি তো তখন ওই বাড়িতে যে পরিমাণ লিজ থাকে এখন যদি এটা হয়ে থাকে যে আপনার কাউন্সিলের বাড়ি অথবা কোনো হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের জন্য আপনাকে লিজ দিল সেটার উপরে কিন্তু আপনি ওই লিস্টটা পেলেন এখন লিস্টটা যখনই আপনি থাকছেন এটা কমে যাচ্ছে কমে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে এরকম হচ্ছে যে সার্টেন টাইম পরে এটাকে আস্তে আস্তে কমে যায় আপনি যদি বাড়ি বিক্রি করতে চান তখন বাড়ির ভ্যালু কিন্তু আবার কমে যায় আসলে আমরা যারা ভ্যালুয়ার আছি আমরা তখন এই জিনিসগুলোকে ভালোভাবে দেখি এভাবে যে কীরকম পরিমাণ আছে কারণ তখন বাবার কিন্তু আবার ইন্টারেস্ট থাকে না এখন ধরলাম আপনার বাড়িটি আছে কাউন্সিলের আওতায় এখন আপনি এটাকে এক্সটেন্ড করতে পারেন অনেক সময় কাউন্সিল বিভিন্ন সময় আপনাকে অফার দেয় যে আপনি পঁচিশ বছর দশ বছর বিশ বছর পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত আপনি এক্সটেনশন করবেন তো এখন যদি করতে যাবেন তখন কিন্তু ফিজটাও কিন্তু তখন ওই কাউন্সিলে বলে দিচ্ছে অথবা হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন বলে দিচ্ছে যে এরকম পরিমাণে হবে যে এটার জন্য এই পরিমাণ ফিজ এখন দেখা যাচ্ছে এটা একটু টেকনিক্যাল কমপ্লেক্স আবার ভাবে করতে হবে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন আছে যারা আপনাকে সহযোগিতা করতে পারে আবার অনেক সময় আছে আপনি যদি বলেন আপনি স্মার্টভাবে ডিল করতে পারেন সব কিছু তখন আবারও আপনি নিজে করতে পারেন এখন আপনার প্রশ্ন ফেরে যদি এভাবে চলে আসি যে নাইন হান্ড্রেড নাইনটি নাইন ইয়ার্সের যে কথাটা আপনি বললেন যে এখন হচ্ছে যেগুলো চলছে এবং কিছু বাড়ি আমরা যখন আমরা কিনছি 
এখানে অনেক সময় আছে যে সব নর্মালি ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে নিউ বিল্ড প্রপার্টির ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার অনেকভাবে ফর্মে আসছে যে আপনার এটাকে দিচ্ছে নাইনটি নাইন ইয়ার্সের লেজ কিন্তু সেটার আবার লম্বা সেনা বা ফ্রি হোল্ড না আবার ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে আসছে যে সরি আসবে আপনি ঠিক করে একটু পারেন দেবো না যে আমাদের আরিফ ভাই আজকে শরীরটা বিশেষ একটা ভালো নয় তারপরেও সেই আগের কথার মতো যে যেভাবেই থাকুক না থাকুক আমার আপনাদের প্রয়োজনে আমাদের একটা দায়বদ্ধতা আছে আপনাদের প্রতি সেই জন্য আমরা চলে আসি থাকবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে সে বলবে আপনি যখন দেখে নেবেন যে কতদিনের লিজ এখন নতুন বিল্ড প্রপার্টির ক্ষেত্রে কিনতে যাচ্ছেন কোন জায়গায় দেখা যাচ্ছে আপনাকে দিল একশো পঁচিশ বছর কোন জায়গায় দেখা যাচ্ছে লম্বা টাইম দিল আবার গভর্নমেন্ট এটাকে নিয়ে কথা আসছে যে গভর্নমেন্ট এটাকে বাড়াবে বাড়ায় এটাকে অন্য ফর্মে আনবে এটা কথা হচ্ছে এটা কখন এভাবে যাবে কি পরিমাণ যাবে সেটা কিন্তু বলা যাচ্ছে না কিন্তু এইগুলো কিন্তু আবার সব ক্ষেত্রে সব প্রপার্টির জন্য কিন্তু এরকম হবে না যাই হোক আশা করি আপনি প্রশ্নের একটু উত্তর পেয়েছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আশা করি ব্যাকটেরিয়া ধন্যবাদ আরে ভাই দর্শক আমি আবারও আপনাদের স্মরণ দিতে চাচ্ছি যে আমাদের প্রত্যেকটা অনুষ্ঠান কিন্তু রিপিট হয় বিশেষ করে আজকে যেটা হলো সেই প্রোগ্রামটা রিপিট হবে ফ্রাইডে মর্নিং নাইন থার্টিতে এন টিভি আমাদের প্রত্যেকটি প্রোগ্রাম রিপিট করে থাকে কারেন্ট ওয়ান এবং আমাদের অন্য যত প্রোগ্রাম হয়েছে গত নটি বছরে প্রত্যেকটি প্রোগ্রাম কিন্তু আবার আপনারা দেখতে পাবেন ইউটিউবে এবং ফেসবুকে সেখানে যে প্রপার্টি শো উইথ কাজি আরিফ লিখলে আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান ডে ডেট ওয়াইজ চলে আসে এবং প্রত্যেকটি প্রোগ্রামে কিন্তু আপনাদের অনেক ধরনের প্রশ্ন থাকে এবং সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো আপনারা সেখান থেকে জেনে নিতে পারেন আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদেরকে ইমেল করুন এবং 